Dicha ya la web y dicho todo, Carlos, vamos ya, ahora sí. Voy a empezar, que sea un increchendo esto. Así venga, que voy a venga. tirar directamente con el piloto de excepción, el peor piloto. Pérez. Carrera lamentable y apestosa de Checo Pérez. Sin más. Y fin de semana. O sea, es un fin de semana y ahora... ¿Que igual te ganan España? Vale, me da igual, por lo que sea. Simplemente has hecho, has tú estás hecho un cero. Has hecho años un cero luz de Verstappen. Igual Verstappen, o, ojalá que no, pero te quedas segundo y punto. Y la realidad es que tienes a Fernando Alonso con un coche infinitamente inferior a 12 puntos. Eres ridículo. Eres enano. O sea, ya llevas... Es que este dato también es importante. Alonso lleva más carreras en el podio que Sergio Pérez. Sí circunstancial, lo que tú quieras, pero ¿quién es el regular aquí? La carrera de Sergio Pérez es malísima. No, es que salía último. Ya. Ajá. Es que salir último en Mónaco es muy difícil. Ya. <risa> ya. Te estampaste en Q1, desgraciado. En Q1. ¿Por qué salías último? Hostia. Que todavía es que... No quiero decir mexicanos. ¿Todavía he visto a chequitos? A chequitos. Mira, me gusta la expresión. A chequistas. Que yo no sé qué carreras ven. O sea, o que sinceramente... Me da pena porque lo que me indica es que el día que Sergio Pérez se retira no van a volver a ver una puta carrera de Fórmula 1 en su vida. Que también a los de este tipo hay miles, ¿eh? Pero me sí, da sí, pena sí, que no, sea así. Claro. Y sí. que, hayan, que no hayan aprovechado tener un grandísimo piloto, porque lo es, para engancharse a la Fórmula 1 de verdad. Porque que a mí me digan que... No, no, es que se distrae. Joder, pues qué malo hacéis a vuestro piloto que decís, no, como salía uno de boxes, se ha pasado de frenada. Es tonto. Es que... O con un coche infinitamente superior, si te distraes, te vas a Santa Devota a rezar. Y te dejas de tontería. No, no, es que lo, lo habrán saboteado. Lo habrán saboteado. Y al final de la semana tendremos alguna explicación, seguro, de algún iluminado. No, sacará. Es que... Pero la culpa es de la gente que les cree y ya solo de los que les cree. Que a mí me ha pasado... Esta semana no va a pasar porque... Y si lo pasa... O sea, si se les ocurre algo para justificar a Pérez, yo me levanto, les aplaudo y digo, hostia, como analistas de Fórmula 1, sois una puta mierda. Pero como creativos, sois los goats de esto. ¿Sabes Pero lo que o sea, va a decir mucha digo... gente? Y ya lo está diciendo. Que el ritmo de carrera de Pérez no tenía nada que envidiarle al de Verstappen. Y que, ah, de vale. hecho... Pérez rodaba durante muchas vueltas dos segundos más rápido que Verstappen, que Verstappen iba en aire limpio y tiene muchísimo más mérito lo de Pérez. No. Tururú, tururú. Es mentira. Es otra mentira. Y nos la van a colar. Nos la van a intentar colar. Por eso decías, eh, seguro que tal, no sé qué, y espero que la gente no lo compre. La gente lo va a comprar porque ya lo están comprando, ya lo están vendiendo. Pérez tuvo una carrera de piloto amateur, de piloto desesperado, de piloto que comete errores en cada vuelta de piloto que no sabe marcar los tiempos. Antes hemos hablado de Lance Stroll y de que gracias Stroll porque nos has dado espectáculo y gracias Magnussen porque nos has dado espectáculo. Sí, pero ellos también cometieron muchos errores, también merecen palos. Pero es que Pérez se supone, se supone, y yo llevo dos semanas o así diciendo que no creo, se supone que está en lucha por el Mundial y ya está a 39 puntos por este fin de semana dantesco que se ha marcado en Mónaco. Entonces, no sé, pues sí, también nos dio espectáculo. En ese sentido, gracias, Checo Pérez. Pero que nos estamos pero quedando que no sin deberías. mundial. Nos estamos quedando sin mundial por culpa de este tío. Entonces ya está bien con las especulaciones y los sabotajes y las tonterías. Y ahora saldrán un montón de podcasts ahí intentando rascar eh, viewers y rascar oyentes de aficionados de Checo Pérez. Porque, otra cosa no, pero son una legión. Pues yo qué quieres que te diga, yo no tengo el cuajo para salir aquí y decir que, que en Red Bull son unos cabrones porque es que a Checo Pérez no le dejan pelear por el Mundial. Es que este fin de semana, ya, ya lo sabíamos todos, ¿no? Pero este fin de semana se ha vuelto a demostrar que no es así, que simplemente Checo Pérez no está a la altura de Max Verstappen. Ni está a la altura, si me apuras, de Fernando Alonso, que está a 12 puntos de Checo Pérez cuando Checo Pérez lleva uno de los coches más dominantes de la historia de la Fórmula 1. Como Checo Pérez, si sigue en el orden de los equipos así, no sea subcampeón, para matarlo. Hombre, eh, ver, eh, yo creo que será subcampeón si no cambia mucho la cosa. Ahora, como no lo sea, se tiene que retirar de la Fórmula 1, y lo digo así sin paliativos. Y si su padre quiere decirme que le quedan 15 años de Fórmula 1, pues que me lo diga. 
pero si no consigue quedar subcampeón con este coche, se tiene que retirar de la Fórmula 1. Yo, bueno, eso habría que verlo porque yo creo que este tío en cualquier equipo de zona media aportaría muchísimo. Sí, claro que igual tiene que, el nivel, pero hostia, igual que un botas de turno. Es un ridículo del que, no te sub, del que no te recuperas. Pues como los hacía Botas y sí que se recuperó de esos ridículos. También te digo. Eh, Botas consigue ser subcampeón. Veremos si Sergio Pérez lo consigue en algún momento. Mm, dos cositas. Y en una... Te voy a exigir directamente porque ahora me vas a decir... Bueno, y en ese barco también estaba. Yo te... Pero, pero, pero... No. Quiero que te subas a mi barco. Quiero que te subas. ¿Qué barco? O sea, a ver, a ver. ¿De qué Espérate. me vas a acusar? No, no acusar? te voy a acusar de nada, simplemente te estoy invitando a que, si no estás subido ya, que yo creo que a estas alturas sí, que te subas directamente, o sea, yo te tiro la mano, súbete, ahí va la red, arriba. ¿Quién es el que más oportunidades tiene de ser subcampeón del mundo? Sergio Pérez, porque tiene el mejor coche. Pero creo que a estas alturas ya nadie tiene que tener dudas de que si alguien, aunque sea remotamente imposible, como ya dije, el principal candidato, a ganarle el Mundial a Verstappen, por no decir el único, es Fernando Alonso. Hay más opciones, por muy remotas que sean, de que Fernando Alonso te gane el Mundial de que te lo gane Checo Pérez. Es que Checo Pérez no te va a ganar un Mundial de 22 carreras, de 21, de 20, de 18, a Max Verstappen con el mismo coche. No lo va a hacer en ningún escenario. Lo ha demostrado después de estas 4 o 5 carreras. Y después de actuaciones muy malas. Eso sí, Fernando Alonso tiene opciones un 1%. Dos DNFs, tres DNFs, de repente unas mejoras que funcionan. Es que es más posible. Antes te gana el Mundial Alonso que te lo gana Checo Pérez, estando Verstappen de por medio. Yo te digo lo que te dije la última vez que salió este tema. Que dentro de las posibilidades veo más probable que Checo Pérez gane el Mundial. Porque si Alonso dices que tiene 1% de posibilidades, yo creo que hay más posibilidades de que, por ejemplo, Verstappen se parta la pierna y se pierda seis carreras. Es que te digo una cosa. Es que Verstappen para mí se parte esa es la, la pierna única. y se pierde seis carreras. Y a lo mejor gana también. Y te gana igualmente el Mundial a Checo Pérez. Pero a es ver, más. No lo sé, pero vamos. Que lo que hablábamos sé. antes y lo que repetimos tantas veces de demos mérito a lo que hace Verstappen con el mejor coche, demos mérito a lo que te hace, lo que te hizo Hamilton con el mejor coche. Yo creo que igual al final la diferencia es tan grande que sí que podría darse. Pero es que igual Checo Pérez no le gana el Mundial a Alonso con este Red Bull. Habrá que verlo. O sea, y esto lo indicará, si no consigue ser subcampeón, lo que tú dices, pues será para, oye, mmm, decir, hostia, qué malo eres, cabrón. O que no estás preparado para un equipo grande. Para mí es decepcionante. Y te digo más, este es el segundo punto y ya pasamos al piloto revelación. Esto es malo para el espectáculo. Ojalá que no pase. Para mí, desde el Gran Premio de España, no hay tu tía. Ni libertad de lucha porque van sobrados, porque luego nunca se sabe, ni que gane el mejor, ni pollas. Carrera en la que vaya Checo Pérez primero y Max Verstappen segundo, aviso y cambio de posición. Pues vaya temporada se nos viene. Vaya Una mierda, temporada. pero si yo soy Red Bull hago sí, eso. Sí. O al sí menos sí. hasta que sea matemáticamente. Que el primer piloto es Verstappen. ¿Qué otra temporada más, después de seis grandes premios... Ya se ha acabado la tontería. Y me da igual cara en España lo que te diga. Gana Checo Pérez, Max Verstappen comete un error y le recorta 25 puntos. Puede darse. Para el Mundial sería un notición y lo ojalá, celebraremos. Ojalá, lo, celebraremos. lo voy a celebrar como un gorrino. Y ojalá Checo Pérez llegue a la última carrera con opciones, pero que no me lo creo. Entonces, llegado a este punto, yo si fuera Red Bull, por suerte no lo soy, yo empezaría ya con las órdenes de equipo. Madre mía. <risa> es que... Tú de jefe de equipo serías un terrorista, ¿eh? Y es más, para la siguiente temporada, si este Mundial te gana Verstappen con holgura, tenía que haber órdenes de equipo en Red Bull, no desde el sexto gran premio. Desde el primero. Si yo fuera Red Bull. Por suerte no lo soy. Obviamente yo quiero justo lo contrario. Sí, si tú fueras Red pasar. Bull, las órdenes de equipo se iban a prohibir en, en la segunda carrera de la temporada. O sea, íbamos a volver a ese Austria 2002 que Ferrari no supo gestionarlo y para 2003 ya se, se acabó el tema. Pues contigo de jefe de equipo iba a pasar eso. Ahora pasamos a Prioto Revelación, pero ha pasado que en este momento de estar enfadado, gritando, se me ha escapado un pequeño salivazo al, al micrófono. Y me ha acordado... El otro día hemos dicho, escupió una camarera. <risa> hemos dicho que del viaje que hicimos a Mallorca, de vez en cuando iba a salir alguna anécdota, y he tenido un recuerdo de Vietnam... Nada más llegar al aeropuerto de Valencia, nosotros dijimos, vámonos al Burger King, nos tomamos unas pataticas y una cerveza y ya tenemos tiempo. Una camarera 
no muy... En general nadie de este viaje estaba muy en sus cabales. Toda la gente que nos fuimos cruzando. Se nos puso a hablar, nos dijo... Bueno, para empezar, pedimos creo que tres cervezas y dijo... ¡Que sean cuatro! Como ya... <risa> poniéndose le, una. Le da carisma. <risa> y mientras ofrecía las patatas y tal, que por cierto, muy maja, nos hizo ahí una mezcla de, la, de los dos tipos de pataticas que hay ahí. Dijo, de repente suelta... ¡Hostia! Menudo perdigonazo se soltado. Y nosotros, tensos, cagados, porque no nos habíamos dado cuenta, diciendo, hostia, a lo mejor llevamos babas en algún sitio del cuerpo. De caracol. Eh, piloto revelación, que no fue un caracol precisamente, fue un velociraptor. Piloto revelación. O con. Os lo dijimos, os avisamos. Dadnos la razón. Fila India a pedirnos disculpas a Fila nosotros. India. Como cuando los curitas dan la, la comunión, pues nosotros vamos a, a iros dando el perdón por estas injurias que habéis hecho durante tanto tiempo. A nosotros y al piloto español, Esteban Ocon. Correcto. Venga. Discúlpense todos. Voy a dejar dos o tres segundos de silencio para que digáis perdón, sí, no, o sea... V9, teníais razón. Una, dos y tres. Bueno, espero que lo hayáis dicho todos. Eh, espero Seguimos. que todo el autobús, que todo el autobús lo haya dicho, por cierto. Y nada, pues Ocon está ahí, está ahí. Eh, el último podio, claro, Aston Martin ha jodido este dato, pero el último podio ajeno a Ferrari, Red Bull, Mercedes y Aston Martin era Norris en Imola del año pasado. Sí. Pues haya vuelto al podio. Y el Carrerón, anterior. El anterior Quizás era sería... Alonso en Qatar. Alonso en Qatar 2021, sí. Sí, sí, sí. Sí. Manda cojones que también en una carrera donde yo dije que iba a haber ocho equipos destacados que podían luchar, no sé qué, el podio te lo haga el pin. <risa> es que no doy una ni sin querer, macho. Cositas, cositas. Pero bueno... Eh... Ya tocaba, ya tocaba. Yo me alegré bastante por, por el podio de Ocon. Más que nada por ver a alguien distinto en el podio y ver a alguien haciendo una gran carrera. Porque hemos metido muchos palos y muchos errores y demás. Ocon tuvo una carrera, hubo mucha coña y yo el primero, levanto la mano, cuando se, cuando se hizo oficial la sanción a Leclerc y me di cuenta, hostia. Ocon este sale mata. detrás de Alonso. Lo este mata. tío se va a hacer el héroe. Es... Ocon es un poco ese piloto que decías antes, ese perfil de piloto que a veces se cree mucho mejor de lo que es y eso le ha pasado malas facturas. Yo sinceramente estaba muy cagado con que en la salida se intentara hacer el héroe, intentara ponerse segundo, incluso primero y acabara eso en accidente. No lo hizo y al final fue Sainz, el de la cabeza amueblada, el que se desesperó con Ocon y el que dijo por radio... Vamos a apretar a Ocon a ver si se le desgastan las ruedas y aprovechamos. Y 10 segundos después casi se lo lleva puesto. Bueno, se lo llevó puesto, pero Ocon tuvo suerte de, de que eso no, no le dañara. Hizo una gran carrera. La cabeza abajo, eh, buen ritmo. A ver, perdió bastante comba con Alonso, pero es que Alonso es Alonso y, y por algo vamos a hablar de Alonso. Bueno, ya, ya has hecho el spoiler. La carrera de Ocon me parece magnífica. ¿Quién será el mejor piloto? Piloto del día para el mundo formulero ha sido Ocon. Eh, y merecido. El piloto del día. Y merecido, merecido. O sea, nosotros sí que es verdad que Revelación se ajusta mucho mejor al tío que se sube un, a un podio muchísimas carreras después y con un Alpine en Mónaco. Hace una quali, si no perfecta, porque perfecto es el que hace la pole. Vale, te compro esa premisa, pero casi perfecta o muchísimo más sobrepilotando de lo que te podía dar un alpin, una vuelta suicida, que era o la hago o me voy contra el muro. Bueno, es que si, si Verstappen se llega... A... Bueno, en ese momento ya la tenía Alonso en el segundo intento, pero que si llega a ver una bandera roja... Hubo una circunstancia o, o que sale de pole. pole. O con sale de pole, sí, sí. Y pásalo luego. Luego coges y lo pasas. A ver qué habría ocurrido. Para mí lo hace muy bien todo el fin de semana. Para mí es de piloto grande y de que alpin Le hemos criticado muchas cosas. Creo que no ha hecho una buena temporada de momento... Esta carrera lo ha gestionado todo muy bien. Lo ha sí, hecho bien con las sí, paradas, sí, sí. ha acertado en los cambios, no le ha temblado el pulso a la hora de pelear con Ferrari y con Mercedes y ha actuado como debe actuar. Y mucho tiene que cambiar la cosa. Oye, la temporada es larga, llevamos seis grandes premios, puede haber una carrera loca, coge Piastri, te hace un podio y te cambia todo. 
da un paso de gigante muy importante en esa lucha que igual no es la que le gusta, pero es en la que está por la quinta posición. Para mí eso es importante porque es que lo llevamos tiempo diciendo. Es un año donde para el resto es muy difícil puntuar. Una temporada molona porque tenemos a ocho coches peleando por el podio, pero eso deja que el resto tiene que pelearse por ser noveno o décimo. Recortar puntos es muy difícil. Sí, Más sí. si no pasa nada. Fin de semana que ha pasado algo, Alpine está ahí. Prometió podios, es tramposo, pero si fuera ellos, a la hora de irme con las empresitas que se anuncian con ellos, ir a los inversores, diría, oye, ¿ves cómo sí que hacemos podios? Podio en Mónaco, ojo. O de cara a esa posible venta a un fondo de inversión, oye, que mira... Estamos mejor que Mercedes y Ferrari, chavales, ¿eh? Que estamos en la lucha por ganarlo todo y con sí. motor propio. Y en términos de rendimiento y tal, yo ya os dije que, que Lauren Rossi, Safnauer, Demeo, lo están haciendo lo peor posible. O sea, no se y puede hacer peor. Y lo siguen haciendo, ¿eh? Y lo siguen haciendo. O sea, este podio no, no lo salva. Pero que sí que es verdad que el rendimiento del coche durante la temporada ha habido carreras donde estaban en lucha con los Ferrari, con los Mercedes, incluso con los Aston Martin, esto con más asteriscos. Pero que es que ya van a Australia, en Miami también estuvieron en esa lucha, aunque acabaron cayendo un poco, y en Monaco ya hemos visto dónde ha acabado con. Eh, pueden, si evolucionan bien durante la temporada, pueden estar ahí y dar sorpresitas. Veremos, o sea, es que nosotros hemos defendido más de lo que deberíamos, te diría, al pin. Pues nos colgamos Ulti la medalla. Un último comentario respecto a Con, ventajista más no poder. Yo no lo descarto para ningún asiento en el momento en que haya una silly season un poco loca. Él Tiene no se que... cierra puertas. Tiene que conseguir algo de regularidad, eso sí que es verdad. Sí, sí, muy bien. Pero Como mira, el año pasado. No, voy a ser muy claro, yo sí soy Mercedes. Antes te ficho a Ocon que a Leclerc, si tú apuestas Russell. Vale, lo de Russell, sí. Lo de si tú apuestas Russell, sí. Aunque si tú apuestas Russell, te ficho. Tú, tú pon a Ocon, que sí, esto sí, también que... creo que cuenta. Esto también creo que cuenta. Tú pon a Ocon de compañero de Russell. Habría muchas circunstancias que se podían. Es que dar. creo que Leclerc se portaría mejor. Veremos. Eh, sería bonito en cualquiera de los dos casos. Ojalá. Una silly season siempre apetece, aunque dejarnos un poquito de tiempo, que ya bastante tuvimos el año pasado. Vamos al mejor piloto, que igual os sorprende. Mejor piloto... Alonso. ¿Cómo puede ser que haya sido el mejor piloto Alonso, Manuel? Pues siendo posiblemente el mejor piloto de la historia. Eh, ¿Ganó? No. ¿Tuvo una ventana de oportunidad para ganar? Sí. Lo analizamos en el arrebufo. Lo vais a tener disponible desde el lunes 29 de mayo. O sea, igual en el momento en que habéis llegado aquí... Ya está publicado ya está también. Publicado. Podéis iros directos a escucharlo y nos apoyáis, como ya sabéis, y seguís contribuyendo al Proyecto V9. Respecto a su fin de semana, yo te decía lo del sábado, para mí ha quedado que puede ser malo en el largo plazo para la temporada demostrado que Red Bull en Mónaco también era el más rápido. Y para mí hubo un comentario que me gustó mucho, que hizo Tony Cuquerella, que se mostró muy optimista todo el fin de semana, que dijo, es que el Red Bull sigue siendo tres décimas más rápido que el resto, por mucho que esto sea Mónaco. Pero en Mónaco, o sea, las circunstancias, porque Alonso sabe que por manos puede recortar esas tres décimas respecto a Red Bull. Y la realidad es que en carrera, que sí, que ya analizaremos que con la lluvia, que con no sé qué, podría haberte ganado. La realidad es que en pista limpia... Red Bull era 8-9 segundos más rápido. O sea, le sacó 8-9 segundos con relativa ventaja y con un medio que no degradaba. O sea, era muy superior. Y con ese coche que realmente era tan superior en Mónaco, se queda menos de una décima. En cual... Es que es una barbaridad. El fin de para semana de Alonso es una barbaridad. Para mí eso lo demuestra. Y que no comete ni un solo error. Que ya no es solo que se queda a 8 segundos de un coche muy superior, pero pese al error, si quieres comentarlo, que lo diremos en el rebufo, pese a todo es que le mete 20 segundos al resto. ¿Qué haces con eso? Es una locura. O sea, ya habíamos hablado de que Verstappen en este caso es el piloto que gana la carrera, es el piloto que hace la pole con esa vuelta bestial, es un piloto tocado por la varita, lo hemos dicho, y el gran mérito de Alonso este fin de semana es haber hecho que parezca que el Aston Martin podía estar más cerca de Red Bull que en Miami. O sea, el simple hecho de, de haber amagado con luchar por la victoria, de haber tenido esa ventana de oportunidad, eh, de, que, de que se esté hablando de que la victoria estaba ahí. 
te hace ver que la carrera de Alonso y el fin de semana de Alonso es de, de auténtico genio. Eh, otro con la varita y tal, pero no voy a repetir ese, ese discurso. Este sí sin errores, o al menos yo no se los vi. Verstappen sí que tuvo un error que le pudo haber costado caro. O sea, al final, si rompe un poco la dirección ahí en Portier, se le jode la carrera a Verstappen. Fernando Alonso tuvo un fin de semana brutal. Eh, y si no perdió ese, esa segunda posición, es porque había mantenido un ritmo suficiente para no perderla. Y eso también hay que darle el mérito a Alonso. Es que poco que decir de este tío. Es que, ¿qué cojones es este inicio de temporada de Fernando Alonso? ¡Qué barbaridad! Y con parada la a pensar, tiene. parada a pensar. Es que lleva cinco podios de seis y la otra carrera fue un cuarto puesto en un fin de semana de minimizar riesgos. Es una auténtica barbaridad. Por más que lo digamos, no va a ser suficiente el inicio de temporada de Alonso. Un Alonso que, por cierto, ya ha superado los puntos de toda la temporada pasada y de toda la temporada anterior, por separado. Y claro, que posiblemente no, no supere los puntos de 2014. 2014 creo que hace 160 puntos. Pues no, no tardará mucho en, en superarlos. O sea, al final, en 12-14 carreras lo puede hacer sin ningún problema. Eh, sería una buena puntuación, quiero decirte. Veremos si, por ejemplo, se puede poner a una altura, lo dudo más, de un 2013. Pero es que están números, siguiendo con esto de podio, 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 podio. Bueno, 2013 mm. son 242 puntos. Sí, pero tú haces el cálculo. Si sigue simplemente ya, 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 sumando sí, sí. podios en todas las carreras, llega. Es que se puede plantar en una de sus mejores puntuaciones de la historia directamente. Es una salvajada. Que Alonso nunca se fue, lo sabemos. Que Alonso está al mismo nivel que estaba en 2013, en 2018, en 2012, lo sabemos. Hay una mentira que sí que quiero aprovechar para desterrar ya de, de una vez por todas, porque me tiene la gente hasta las pelotas. Lo de que Alonso no es buenísimo los sábados, o que no es de los Goats los ah, sábados. Es que... Otro efecto Mandela de esos. El relato. Oye, que este tío tiene dos poles en Mónaco, ¿eh? A todo esto, no sé si os acordáis. Que este tío se ha hecho esta salvajada. Que además, sí que es cierto, verlo bajar del coche es imposible que alguien dé más. De hecho, él lo dice y creo que no lo dice solo por el discursito. Era imposible hacerlo mejor. Porque hay gente que dice, bueno, es que aquí somos todos muy ventajistas. Tú ves su onboard y dices, en el tercer sector podía haberse arrimado lo, un poquito más... No, o sea, en el tercer sector, Aston Martin era el peor coche de la parrilla, por circunstancias, porque sobrecalentada neumático, llegaba reventado a ese tercer sector. Era imposible hacerlo mejor ahí. ¿Se podría haber pegado más? No, es que no es tan fácil como eso, porque es que, claro, si hubiese llegado con, la, con los neumáticos idóneos, pues entonces tendría la pole, porque se acaba dos décimas en el primer y en el segundo sector. No es así de fácil todo. Su vuelta es insuperable. Lo hizo genial. Analizaremos, lo vuelvo a repetir en ese rebufo, eh, circunstancias el, que se el dieron. El Easy, el Easy, vamos y a el analizar. Easy, que es normal que el Easy te deje un poco amargado el fin de semana. La 33 va a llegar. Lo analizaremos ahí, pero la 33 no sé cuándo. Ojalá a mí sea es que me España. jode, o sea, yo sigo pensando que va a llegar, pero me jode porque antes de la carrera, y de hecho ya lo dije el jueves, tenía el, el, el tilín ahí de que iba a llegar este fin de semana. Y he acertado la forma en la que podría haber llegado, de hecho. Me jode porque no ha llegado, efectivamente. Pero es que sabía que podía hacer esto. Sabía que podía hacer esto. Y cuando sabes que, que, que Fernando Alonso puede hacerlo, enciendes la tele, lo ves, y el tío lo hace, te sientes más listo. Fernando Alonso es un poco el Nolan de la, de la Fórmula 1. Te hace una película, eh, se cree muy inteligente y va de sobrado y todo esto, pero te hace sentirte listo a ti siendo un tonto de mierda como eres eh, pero tú lo ves y dices joder, es que lo sabía, sabía que no me iba a fallar este tío, sabía que en esta curva y en esta iba a sacar las décimas y a ver si el domingo tal eh, es ese perfil de, de tío de, de saber exactamente, de no cometer medio error, de te da lo que te esperas, o sea, yo me acuerdo siempre de los memes estos de comparación entre tener novia y Fernando Alonso y te sale Alonso. Aitana te sale Aitana y al lado Alonso y te dice... Bueno, igual, igual me lo pienso, ¿eh? No, no, yo, yo no me lo pienso, pero bueno. Te dice lo de... Te rompe el corazón, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y siempre sale ahí lo de... Fernando, nunca te falla. Siempre está ahí. La 33, no sé qué, no sé cuántos. Pare parece tontería, y de hecho lo es. Pero es que es pero verdad, no joder. Tanto. O sea, es que Fernando Alonso te alegra la vida. Te alegra la vida. Todos somos más felices gracias a este tío a pesar de las desgracias que ha tenido en su carrera, pero bueno, ese es otro, otro tema. Disfrutemos ahora que podemos y va a llegar la victoria, coño, es que va a llegar, va a llegar. 
Y ya por ir cerrando, que en el arrebufo seguiremos hablando muchísimo más de Fernando Alonso. Yo antes lo he indicado como el capitán del barco de, de Aston Martin. Lo amplío, es el capitán del barco de la Fórmula 1 en España. Tenemos la obligación de que si él nos dice una cosa, moralmente estamos obligados a seguirle. Y ahora habrá gente... Sí, sí, sí. Dictadura fascista directamente. Estamos obligados a seguirle. ¿A qué me refiero con esto? Por no plantarlo tan de, de un futuro distópico y dictatorial. Por mucho que estemos decepcionados de que se ha escapado la 33, de que igual hasta Hungría no podemos soñar otra vez, creo que llegará en España. Y, a, y además a nivel relato, sería brutal bueno, bueno, que llegase locos, en España. De locos. Eh, más allá de esto, si Alonso está tan puto enfermo de que en la época de onda, a la que caían cuatro gotas, a la que había dos abandonos, a la que iba el coche medio bien en Hungría o en Mónaco, él se creía que podía hacerte podio y te hacía salidas como las de Singapur. Si este año Fernando Alonso te dice que en 2010 y 2012 no tuvieron el mejor coche, el mejor coche y estuvieron a punto de ganar el Mundial, si te dice eso, tú estás obligado a confiar en que es posible ganar el Mundial hasta que la clasificación te diga lo contrario. Y de momento la clasificación no te dice lo contrario. Te dice que estás a cincuenta y pico puntos. Que sigue siendo posible. De que si, por ejemplo, en España, Verstappen, como él ha dicho, tiene un abandono y tú ganas, te plantas a veintimuchos. Yo lo siento mucho. ¿Que va a ganar el Mundial Alonso? No me jugaría ni un euro. Ni dos céntimos. Porque creo que no lo va a hacer. Pero yo estoy obligado a confiar en ello. Y creo que todos estamos obligados a confiar en ello. Cualquier persona que escuche V9 está obligada a confiar en ello. ¿Llegará? No lo sabemos. ¿Apostaría a ello? Por supuestísimo que no. Cada fin de semana que pase y mientras la clasificación diga lo contrario, estamos obligados a confiar en Fernando Alonso. Porque Fernando Alonso nos ha hecho tener Fórmula 1 en España. Nos guste o no.